বর্ষা এসে পড়েছে আর তোমরা দুজনেই বর্ষা বৃষ্টি খুব ভালোবাসো তাই তো বর্ষা আমার কাছে অনেকগুলো স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে এই তোমাকেই শুধু তোমাকে চাই তাই তো হ্যাঁ তো কাকে বলতে চাইবে स्वागत देवप्रिय मुहूर्ते একটু বৃষ্টি পড়ছে বর্ষা এসে পড়েছে কলকাতায় কিন্তু উষ্ণতা তো বর্ষা বা গরম দেখে আসে না উষ্ণতা আসলে তো পরশে প্রথম প্রেমের পরশ হতে পারে দুটো মানুষের সম্পর্কে হতে পারে আর এরকমই উষ্ণতার কথা এবং এমন দুজন মানুষ বলবে যাদের রসায়নটা বেশ উষ্ণ আমার সঙ্গে মধ্যে রয়েছেন বিক্রম এবং সালাঙ্কি থ্যাংক ইউ স্বাগত শহরে উষ্ণতম দিনে বর্ষা এসে পড়েছে আর তোমরা দুজনেই বর্ষা বৃষ্টি খুব ভালোবাসো তাই তো प्रचंडीजन <laughs> शांत हर कथा बर्षा बिस्टी सब धुए जाने समस्त अमलिन मान मलिन जा मलिनता धुए अमलिन এটা বোধহয় ইম্পর্টেন্ট বোধহয় বর্ষা কিন্তু ব্যাপারটা অনেক সেরকমই সমস্ত মলিনতা কাটিয়ে ঝকঝকে হয়ে ওঠাই তো প্রেম একদম আর তুমি এক লাইন বলেছো প্রেম বর্ষা আমি ছোট করে বলতেই পছন্দ করি এত কথা বলে হয়ে ওঠে না বাট আমার মনে হয় বর্ষা আমার কাছে অনেকগুলো স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে বর্ষার কলকাতার তার মধ্যে সবথেকে বেশি যেটা মিস করি সেটা হচ্ছে পাড়ায় জল জমা এবং এই জলের মধ্যে হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়ানো আমি সুলেখায় বড় হয়েছি আমাদের গোটা পাড়া জুড়ে জল জমতো বৃষ্টি পড়লি আমরা যে মাঠে খেলতে যেতাম সেই মাঠে এতটা জল থাকতো তার মধ্যে খেলতাম আমরা যে পুকুরে স্নান করতাম তাতে জল উপছে পড়তো আমরা যে রাস্তায় হেঁটে বেড়াতাম সাইকেল চালাতাম তাতে হাঁটু জল হতো এবং আমরা হেঁটে বেড়াতাম তো দিজ আর মাই মোস্ট ফেভারিট মেমোরিজ বর্ষা তারপরে তো তার পরবর্তীকালে গিয়ে তো প্রেম অনুভূতি বুঝলাম তার আগে তো বুঝতামও না তো বর্ষার জীবনের নানান সময়ে নানান স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে এবং সবটা মিলিয়ে মিশেই আজকের দিনে কলকাতা দাঁড়িয়ে কলকাতার আজকের বর্ষা उष्णतम दिन जो शहर उष्णतम दिन क्यों जी ना मन हो उष्णतम दिन उष्णता प्रेम उष्णता जिज्ञेस करो छवि शहर कलकता তারপরে আমি তারপরে মানে যাই হোক তারপরে সোলাঙ্গি তারপরে আমি অ্যান্ড দ্য রেস্ট অফ আস আর শহর কলকাতা হচ্ছে দ্য বিগেস্ট স্টার অফ দ্য ফিল্ম শহরটা চরিত্র অবভিয়াস একদম এই গানটা আছে না শহরের উষ্ণতম দিনে বৃষ্টি নিঃশ্বাস তোমায় দিলাম ব্যাপারটা অনেকটা ওরকমই আর কি সবথেকে উষ্ণতম দিনে মানে প্রেম তো সেটাই সবথেকে কঠিন সময় সবথেকে কষ্টের সময় যেটা তোমাকে সবথেকে শান্তির পরশ দেয় বাট না আমার মনে হয় যে এক্সাক্ট শব্দে আমরা না বলি আমি শব্দে তো শুধুমাত্র অনিন্দিতাকে বলেছি মানে ঋতবান বলেছে অনিন্দিতাকে বাট এত গুছিয়ে শব্দে তো আমি এমনিও কথা বলতে পারি না তুমি অরিজিনালি প্রেম করার সময় এগুলো বলো নি আমি এত তোমাকে শুধু তোমাকে চাই পাবো তো এত গুছিয়ে না সেটা আমি জানি না সেটা বাট এত এরকম ভাবে হ্যাঁ বিভিন্ন নাম্বার দেখে দেখে ফোন করে 
আমার আমার না মানে আমার রোমান্টিক সাইডটা বোধহয় এরকম নয় বা আমি এইভাবে রোমান্টিসাইজ করতে পারি না আমারটা আর একটু অন্যরকম কিন্তু ঋতুপান যেভাবে অনিন্দিতার সঙ্গে প্রেম করতে চায় বা প্রেম করে বা যেভাবে অনিন্দিতার দিকে তাকায় তাতে এই শব্দগুলো বড্ড ভালো যায় বলে মনে হয় আমার আচ্ছা প্রেম বিষয়টা তো আমার যদি প্রেম পায় বা যার পেয়েছে তার এবার সবসময় যে একইভাবে উল্টো দিকে রেসিপ্রোকেশন পাবোই বা সারা জীবন সে রেসিপ্রোকেশনটা থেকে যাবেই এটা তো বাধ্যতামূলক হতে পারে না রিলেশনশিপ বলো প্রেম বলো সেটা তো কোনো একটা গ্যারান্টি কার্ড এর সাথে আসে না সেটা একটা অনুভূতি সেটা সময় সময় সাথে সাথে সব রকম অনুভূতি তো মানুষ পাল্টালে হ্যাঁ অনুভূতি পাল্টাতে পারে নিশ্চয়ই ধরন পাল্টায় ভালোবাসার ধরন পাল্টায় ভাই ফেভারিট প্রেমের লাইন তোমাকে শুধু তোমাকে চাই পাবো পাই না পাই এক জীবনে তোমার কাছেই যাব তুমি তো দেখো ওর কথাবার্তায় পরিষ্কার যে ও তো তুমি নিজেই বলেছো যদি ঋতু মানে তাকিয়ে যদি বলে অনেক নিতা যদি তাহলে অনেক বেশি সেটা তো মনে হয় প্রেমের লাইন সুতরাং ওর দিকেই আমি আচ্ছা শহরের উষ্ণতম দিনে বৃষ্টি পড়ছে আর এটা ক্যাফের মতন জায়গায় বসে আছে ক্যাফে লাইন যাই বলি না কেন কফি তো চাই তো রাইট কফি কোথায় এসে গেছে দেখি কফি আর ক্যাফে কফি নিয়ে তো গান আছেই বড় অবশ্যই মোহিনের ঘোড়া বলি বললেই বা গোত্র চট্টদা বললেই কফির কথা চলে আসে ক্যাফে এবং কফি সবই চলে আসে তো এবং মোহিনের ঘোড়া বলি এত ওই সময় বসে এই সময়কার গান গিয়ে গেছেন আরও এগিয়ে বোধায় ঠিকই ধরো আমরা যখন তাদের গান শুনতে শুরু করেছি আমি তো অনেক ছোটবেলায় শোনা শুরু করেছি তখন সত্যি ভাবতাম যে কি করে তখনও ভাবতাম কি করে এই গানগুলো তখন লিখেছে এগুলো তো এখন ঘটছে আজকেও তাই ভাবছি হয়তো আজ থেকে কুড়ি বছর বাদে জেনারেশন বসে এটাই ভাববে ঠিক ঠিক মানে উইচ ইজ ব্রিলিয়ান্ট রাইট তার মধ্যে বাপিদার প্রয়াত হয়েছেন গতকাল প্রয়াত অবভিয়াসলি তো উষ্ণতার কথা হচ্ছে কফিতেও তো একটা উষ্ণতা ব্যাপার আছে যেটা জানতে চাইবো যে আট বছর পর কাজ করা একটার হিসেবে একে অপরের সময় জানতে চাইবো কে কতটা রো করেছে বা কোন জিনিসটা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তোমার তোমার মনে হচ্ছে ওর ক্ষেত্রে খুব স্ট্রাইকিং আর তোমার মনে হচ্ছে বিক্রমের ক্ষেত্রে খুব স্ট্রাইকিং আট বছর বাদে কাজ করছি না ছ বছর বাদে আট বছর আগে বেরোজ করা শুরু করেছিল আমাদের আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল দু হাজার পনেরো এবং হ্যাঁ ছ বছর বাদে আবার স্ক্রিন শেয়ার করছিস বল খারাপ ভালো মিলিয়ে ভালো মন্দ তুমি বলো ফার্স্ট যদি বলো যে ওর মধ্যে বেটার কি হয়েছে ও 
আগে নিজের নিজের চরিত্র যেভাবে ও বাঁচতো বা যেভাবে একটা ক্যারেক্টারও তৈরি করতো আমি খুব খুঁচিয়ে দেখেছি ও সেটার প্রতি মানে এখন না রীতিমতন সেটার পিছনে মানে হোমওয়ার্ক যাকে বলে এক্স্যাক্ট প্রপার হোমওয়ার্ক করে মানে হি ওয়ার্কস ওয়ে মোর হার্ডার দেন ইউজ টু তখন একটা ঢুকে সেটা নিয়ে ভাবে আমি এই জায়গাটা উল্টোটা যাবো কিন্তু একটা প্রশ্ন এখান থেকে করব। সেটা হচ্ছে কোথাও কি তোমার মনে হয় যে ওর ব্যক্তিগত জীবনে নানা ঝড়ঝাপটা ওকে এই জায়গায় নিয়ে গেছে দেখো আজ প্রত্যেকটা মানুষে আমরা চলার পথে মানে এক একজনের লাইফে ইনসিডেন্টসগুলো এক এক রকম মানে সেভাবে কম বেশি বেশি খারাপ বেশি ভালো ওইভাবে তো বলা যায় না তবে আমার মনে হয় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আজকে বিক্রম যে মানুষটা সেটা ইজ ডেফিনেটলি আ রেজাল্ট অফ হোয়াট হি হ্যাজ বেন থ্রু অল দিজ ইয়ার্স এবং সেটা শুধু ও নয় সেটা আমিও সেটা তুমিও সেটা যে মানুষ উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আজকে আমাদের বা বসে আমাদের এই গল্পটা আমাদের এই আড্ডাটা শুনছে সেই মানুষটাও কিন্তু তাই মানে ইয়ার লাইফ ইজ আ কম্পাইলেশন আই উড সে দ্য জিউব বক্স অফ দ্যংস অফ এক্সপিরিয়েন্স সো আই থিঙ্ক ইয়েস ওর বলেওছি কত ভালো করে বলিনি আজকে বলছি আমি ওকে দেখেছি লড়াই কিভাবে করতে হয় এবং ওকে আমি দেখেছি কিভাবে আমি একটা জিনিস বলে শুরু করবো ইনফ্যাক্ট যে আমি এটা আগেও বলেছি বহুবার বহু ইন্টারভিউতে আবার বলছি যে আমার বিশ্বাস যে যখন আমরা সবাই জন্মগ্রহণ করি আমরা কি ওপর থেকে চুক্তিতে সই করে আসি না যে শুধু ভালো সময় আসবে কোনোদিন খারাপ সময় বা ডিফিকাল্ট সময় আসবে না সুতরাং ভালো সময় এলে যেমন আমরা সেলিব্রেট করি খুবই আনন্দে থাকি ভাবি এটাই তো আমাদের প্রাপ্য যদি ডিফিকাল্ট টাইম আসে বা খারাপ সময় আসে ওটাও মেনে নেওয়াটা আমাদের জীবনযাত্রার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট যে ওটা মেনে নিতে হবে কিন্তু এটাও জানতে হবে যে ভালো সময় যদি এসে সারা জীবন না থাকে খারাপ সময় সারা জীবন থাকবে না দিস টু শ্যাল পাস দ্যাটস দ্য দ্যাটস দ্য গো টু ওয়ার্ড ইন মাই লাইফ বহু বছর ধরে এখন এইটা আর সোলঙ্কির ব্যাপারে আমার প্রাইমারিলি এটা বলার আছে যা যা খারাপ বলার আছে সেগুলো এতগুলো ইন্টারভিউ তো বলেছি যে আর বলবো না বাট ভালোগুলোর মধ্যে না দেখো হ্যাঁ আমার আমার সোলঙ্কির দীর্ঘ আট বছরের বন্ধুত্ব আট বছরের পরিচিতি আট বছর ধরে আমরা একে অপরকে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং নিজেদের প্রফেশনাল জীবনে নানানভাবে গ্রো করতে দেখেছি উইভ বিন থ্রু হাইস লোজ আপস অ্যান্ড ডাউন সব পার্সোনাল এবং প্রফেশনাল লাইফে এবার এই পুরো জীবনযাত্রার মধ্যে তুমি যখন খুব কাছ থেকে কাউকে দেখবে বন্ধু হিসেবে খুব কাছ থেকে এত বছর ধরে যখন দেখছো ইউ উইল স্টার্ট অ্যাপ্রিসিয়েটিং যে তারা কত ভালোভাবে নিজের লাইফটাকে ডিল করেছে হ্যান্ডেল করেছে এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কত কিছু ওভারকাম করে ফেলেছে সেইটা আমার মনে হয় যে সোলঙ্কির ক্ষেত্রেও খুবই ওয়ার্থ মেনশনিং ওয়ার্থ ইয়ার ফর মেনশন আমি দেখেছি যে ওয়েন থ্রু আর ভেরি ডিফিকাল্ট টাইমস ও কীভাবে একেবারে গুটিয়ে ফেলেছিল নিজেকে আবার নিজেকে কীভাবে ফেরত নিয়ে এসেছে কাজের ক্ষেত্রে স্পেশালি আমি বলবো শি ইজ ভেরি সিরিয়াস অ্যাবাউট ওয়ার্ক এখন আমি যে সোলঙ্কির সঙ্গে প্রথম কাজ করা শুরু করেছিলাম দু হাজার পনেরোতে তার সঙ্গে কাজের ব্যাপারে সিরিয়াস হওয়ার সম্পর্ক খুব একটা ছিল না তৈরি হতে শুরু করেছিল কিন্তু ইচ্ছে নদীর থেকে আমার মনে হয় বীজটা ইচ্ছে নদীর সময় ইচ্ছেটা ইচ্ছে নদী তৈরি করেছিল ইচ্ছে নদী তৈরি করেছিল হ্যাঁ বিকজ থ্রু দ্য জার্নি আই রিয়েলাইজ যে আই কুড সি আ ভেরি লিটল গার্ল কামিং অ্যান্ড ওয়ার্কিং ফর আ টিভি সিরিয়াল সেখান থেকে শি টার্নিং ইন টু আ ওমেন হু টেকস আ লাইফ হোয়ার কারি ভেরি সিরিয়াস আই হ্যাভ সিন দিস হোল জার্নি আর ওর প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে দিয়ে সেটা ওর টেলিভিশনের কাজ হোক ওর ওয়েবের কাজ হোক ওর সিনেমার কাজ হোক মধ্যে দিয়ে আরও অনেক বেশি কংক্রিট হয়ে গেছে এবং যখন আমি সর্বোষ্ণতম দিনে তো ওর সঙ্গে কাজ করি আমি রিয়েলাইজ করি যে এরকম অনেক সময় যে হয়তো আর চারটে জিনিসের মধ্যে আমি কিছু একটা ভুলে যাচ্ছি আরও বারবার এসে সেটা আমায় মনে করিয়ে দিচ্ছে তুমি কিন্তু এটা করবে বলেছি 
ওটা কিন্তু মিস করে যেও না শি ইজ বিকাম ভেরি সিরিয়াস অ্যাবাউট হাউ শি ওয়ান্টস টু অ্যাপ্রোচ হার কারিয়ার অ্যান্ড হাউ শি ওয়ান্স টু ওয়ার্ক এজ অ্যান অ্যাক্টর ভাবছিলাম <laughs> 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 মানে ধরো আমি কালো কফি খাবো কিন্তু কতটা কফি থাকবে সেইটা আমার খুব স্পেসিফিক মানে পরিমাণে থাকবে ওটা বেশি বা কম হয়ে গেলে আমার তখন প্রবলেম হয় আমার কফিতে প্রচুর জিনিস দিতে লাগবে I don't need a fancy coffee, but I need, I know what I want and I want that. And it's a lot of pit pit. It's a lot of pit pit. You can't get a lot of pit pit. I don't know what I'm saying. I'm going to say, 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 I'm বলেছে আমার নাকি জীবনে বেশি দিন খুব শান্তি থাকলে আমার নাকি শান্তিতে থাকি সেটা সেটা আমার নাকি ঝামেলা অশান্তি ঝঞ্ঝাট আশেপাশে অনেক কিছু কেয়ারটেক ঘটনা ঘটবে তবে নাকি আমি খুব পিছে থাকি সেই ঝড়ের মধ্যে দিয়েও এগিয়ে চলেছে ওর মনে হবে এই তো জীবনে কিছু একটা নতুন ঘটছে আচ্ছা সেটা নয় বাট হ্যাঁ আই থিংক ওয়াই হ্যাভ মানে ওয়াই উড সামওয়ান ওয়ান্ট আ বোরিং লাইফ ইফ ইউ ক্যান হ্যাভ সো মাচ ড্রামা আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পেরেছি ড্রামা পিস ও ড্রামা পিস চাই পিস পার্সন রাইট এই জায়গা থেকে একটা কথা সুলং কি ওভার দ্য ইয়ার্স তোমাকে যতটুকু দেখেছি বাইরে থেকে বা তোমার জীবন যাত্রায় একটা সময় ছিল তুমি ব্যক্তিগত জীবনকে অনেক বেশি প্রাধান্য দিতে ক্যারিয়ারের থেকে অন্তত আমার মনে হয় আমি জানি না আমার অবজারভেশন কিন্তু এখন আমি মনে আমার মনে হয় যে তুমি ক্যারিয়ারটাকে সামনে রাখছো বুঝছো তখন যদি মানে তুমি যেটা বললে সেটাকে যদি আমি যেভাবে দেখেছি সেভাবে ফ্রেম করি তখন আমি ব্যালেন্সটা জানতাম না আই ডি ডেন্ট নো হাউ টু ব্যালেন্স বিকজ আই এম আ ভেরি ইমোশনাল পার্সন আমি প্রচণ্ড ইমোশনের দ্বারা চালিত চালিত হই আমার কাজের জায়গায় বলো ব্যক্তিগত জীবনে বলো বন্ধু বান্ধবদের ক্ষেত্রে বলো প্রফেশনাল পার্সোনাল এই যে এরিয়ার মধ্যে যে একটা ব্যালেন্স দরকার প্রত্যেকটা জায়গার যে একটা কম্পার্টমেন্টের প্রয়োজন আছে সেই ব্যালেন্সটা আমি একদম করতে পারতাম না সব কিছু আমার সব কিছুতে ওভারল্যাপ করে যেত ওই জন্যই এত কেওয়াস সো বাট এখন আমার মনে হয় উইথ টাইম আমি একটু ব্যালেন্স করতে শিখেছি ব্যক্তিগত জীবনটা বড় উল্টো আমার কাছে আগে ব্যক্তিগত জীবনের প্রাধান্যটা খুব বেশি ছিল না আমার নিজের জন্য সময় আমার কাছে ছিল না আমার নিজের ভালো লাগাগুলোকে ব্যক্তিগত পরিসরটাকেও বলছি তোমাকে ঘিরে যারা রয়েছে যারা ঘিরে রয়েছে তাদের সাথে তাদের সাথেও সম্পর্কগুলোতে এফোর্ট দেওয়া বা তাদের সাথে সম্পর্কগুলোতে সময় দেওয়ার জন্য মতন সময় আমার কাছে থাকতো না কখনো তখনও চব্বিশ ঘন্টা থাকতো আমার হাতে এখনও হাতে চব্বিশ ঘন্টা আছে কিন্তু এখন আমি প্রায়োরিটাই প্রায়োরিটাইজ করব মানে প্রায়োরিটিটা দিতে শিখেছি তখন আমি করতে পারতাম তাই ঘেটে দিত কিন্তু তুমি তো মানে অভিনয় থেকে তো কিছুটা সরে দাঁড়িয়ে ছিলে সেই সাথে সরে দাঁড়ায়নি কিন্তু আই ওয়াজ টেকিং আ টাইম অফ বিকজ সেই মুহূর্তে আমার জীবনে ব্যক্তিগত জীবনে একটা ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট একটা ডিসিশন নিয়েছিলাম আমি আই ওয়ান্টেড টু এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট ফুল মানে আমি হাফ আর্টেড নিয়ে কিছু করতে পারি না সো আমার মনে হয়েছিল তখন আমি এটা করতে চাই যেটা আমি যে ডিসিশনটা নিয়েছি সেটার সাথে আমি চলতে চাই তারপরে আস্তে আস্তে উইথ টাইম থিংস চেঞ্জ অ্যান্ড পিপল চেঞ্জ অ্যান্ড দেয়ার ডিসিশন চেঞ্জ টু আচ্ছা মানে তার থেকে কোনো আক্ষেপ নেই না আমার জীবন নেই কোনো আক্ষেপ বিক্রম একটা কথা খুব আমি ওটা সোলাঙ্কিও মানে কিনা যাই না যে তোমার ব্যাপারে বহুদিন তো কোনো গুঞ্জন শোনা যায় না মানে ব্যাপারটা কি হাউ ইউ মেনটেন আমি এটা 
আমি এটাই জানতে ওই জন্য তো ওদিকে বলছি যে এটাকে কিভাবে তুমি টাকা দিই কিছু তো নেই পয়সা দিলেই আমি বলে দেব কি রকম গুঞ্জন শুনতে তুমি দেবো প্রিয় অবভিয়াসলি নায়ক নায়িকা হলে তাহলে তো প্রেম নিয়ে সবচেয়ে বেশি গুঞ্জন ওঠে হ্যাঁ দেখো এবার আমার মনে হয় যে আমি কত কিন্তু তুমি যাদের সঙ্গে অন স্ক্রিন মানে এটা একটা অদ্ভুত ভাবে তুমি সফল হয়েছো যে যখন যার সঙ্গে অন অন স্ক্রিনে ছবি আসে বা এরকম অদ্ভুত ভাবে তাদের নিয়ে অনেক কিছু আলোচনা হয় এবং কুলের আচারের সময় হয়েছে এইটা তুমি মেইনটেইন করতে পারো সেটা সিনেমার জন্য তো খুব ভালো হুম না আমি খুব শাহরুখ খানের ফ্যান আমি বিশ্বাস করি যে হিরো আর হিরোইন যখন অন স্ক্রিন আসছেন এবং যদি একটি প্রেমের গল্প হয় তাহলে তাতে রসায়ন নিয়ে যদি কোনো আলোচনাই না হলো তাহলে আমার ফেলিয়ার আছে না একটা আমি বিশ্বাস করি এটা তো অ্যান্ড আই হ্যাভ বিন ব্লেসড উইথ ব্রিলিয়েন্ট কো অ্যাক্টার্স যারা আমার সঙ্গে যখন যখন কাজ করেছে তারা তাদের সবটা দিয়ে কাজটা করেছে আমিও তাই চেষ্টা করেছি আর তাই হয়তো আমরা অন স্ক্রিন একখানে ইকুয়েশন একটা কেমিস্ট্রি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি যাদের মধ্যে আমার আর সোলাঙ্কির কেমিস্ট্রিটা আমার খুব পছন্দের একটা কেমিস্ট্রি আমার মনে হয় যে এটার সঙ্গে অডিয়েন্সের কানেক্ট সব থেকে বেশি তারা আমাদের প্রচণ্ড ভালোবাসা হ্যাঁ তো সেইটা তো আছেই এবার আমার পার্সোনাল লাইফের তুমি যেটা বললে যে মুখরোচক গল্প তা নিয়ে তো অনেক আলোচনা আমি তেরো বছর ধরে কাজ করছি তার মধ্যে অনেক দিন হয়েছে আগে হ্যাঁ কিন্তু অফলেট নেই না অফলেট নেই বা সেটা বড় কথা না আমার মনে হয় যে অফলেট আমি আমার কাজটাকে অনেক বেশি সিরিয়াসলি নিই এবং আমি কাজটা নিয়ে আলোচনা হোক সেটাই চাই এবং সেটাই আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি আমি সেই ব্যাপারে এতটাই ফোকাস যে আমি সেটা নিয়েই এগিয়ে চলতে চাই সেটা কি আগে কোথাও কোথাও তোকে অত টাকা দিতে পারবে না যদি বিক্রি হয়ে যাবে অত টাকা দিতে পারবে না তোকে অনেক টাকা দিতে হবে অনেক মিলিয়ন ডলার হলে তো তবে বল তো আমার আমার সত্যি মনে হয় যে আই আই উড আই উড রিয়েলি ওয়ান্ট মাই ওয়ার্ক টু বি ডিসকাসড আই উড ওয়ান্ট যে আমি যা কাজ করছি সেই কাজগুলো যাতে মানুষের ভালো লাগে সেটা আগে হতো না কোথাও মনে হয় কারণ কিছু কিছু সময় আমি নাম করছি না কিছু কিছু সময় কিছু হিরোনের সঙ্গে তুমি কাজ করেছো বা তারপরে এবং সিনেমার থেকে একদম শুরুর দিকের কথা বলছি অনেক সিনেমার থেকে যখন তোমার তখন সম্পর্ক নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা হয়েছে হতো একদম অবশ্যই প্রচুর হয়েছে আর আমার মনে হয় সবারই তো লাইফের নানান ফেজ থাকে সেটা আমার জন্য একটা ফেজ ছিল এখন একটা অন্য ফেজ আমি জাস্ট একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই আমার মনে হয় মানে বোধহয় বিইং অ্যান অ্যাক্টর অর বিইং ইন দ্য পাবলিক আই ইটস আ ব্লেসিং डेफिनेटলি তুমি আর কয়েকজন সাধারণ মানুষ যা যা পায় যেভাবে থাকে মানে যা ব্যক্তিগত জীবনে আমি খুব সাধারণ এক্সাম্পল দিচ্ছি তোমার ব্যক্তিগত জীবনে তোমার একটা প্রেম হলো সেই প্রেমে অশান্তি হতে পারে সেই প্রেমে ঝগড়া হতে পারে সেই প্রেমে বিচ্ছেদ হয়ে যেতে পারে তার দুঃখ মারাত্মক মানে যে অভিনেতা বা অভিনেত্রী তার জীবনেও বিচ্ছেদের দুঃখটা কিন্তু একই রকম কিন্তু কোথাও না সেটা সেটা পেছনে চলে যায় আলোচনার ক্ষেত্রে মশলাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় এবার এটা এটা বছর বছর সারা জীবন ধরে হয়ে আসছে এটা ক্যানট বি আই ডোন্ট নো হাউ টু চেঞ্জ দ্যাট পারসপেক্টিভ আমাকে নিয়ে আলোচনা হবে তার মধ্যে দুটো ভালো হবে দুটো খারাপ হবে দুটো মুখরোচক হবে এগুলো তো পার্ট অফ বিং পাবলিক ফিগার ও এখনো সেটা করতে পারেনি মানে ও ধর কোথাও বাইরে গেছে কেন গেল কার সঙ্গে গেল কে ছবি তুললো যে এই হাজার আলোচনা সবারই হয় আমি যেটা করি যে আমি মানে এটা আজকে তোমার সাথে আলোচনা হচ্ছে বলে বা ও আছে আমরা খুব পার্সোনাল একটা স্পেসে আমরা কথা বলছি বলে আই অ্যাম শেয়ারিং দিস বাট ইন জেনারেলি আই ডোন্ট রিপ্লাই টু অল দিস থিং মানে আই ট্রাই টু পিক দেম এট এ ডিসটেন্স আমার কাছে আমার পার্সোনাল পিসটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে গেছে আমার মনে হয় এত ধরো আমি যখন কারিয়ার শুরু করেছিলাম তখন মিডিয়ার কম্পারেটিভলি কম অ্যাক্সেস ছিল ধরো প্রিন্ট হতো নিউজ চ্যানেল হতো এইগুলো প্রাইমারিলি বা কিছু ম্যাগাজিন হতো তাও অনেক কম সংখ্যায় অনেক কম সংখ্যায় এখন ডিজিটাল পোর্টালের নিউজ এবং প্রত্যেক ডিজিটাল পোর্টালের টার্গেট থাকে কটা করে খবর করতে হবে অমুক্ত সুখ সেই চেষ্টায় বা সেই প্রচেষ্টায় যেরকম নিউজ যত রকম নিউজ বেরিয়ে আসে এমনিও তুমি চেষ্টা করেও কিছুই জোর করে আটকে রাখতে পারবে সে সত্যি হোক বা মিথ্যে হোক আমরা 
আমি বুঝতে পেরেছি না না ফ্রন্ট পেজ তাই এটা এটা যেটা হয় এটা নিয়ে একটা মানে বড় ডিসকাস সব সময় হয় যে যখন এটা বলা হয় যে তখন যারা ওপারে থাকে তাদের মনে হয় যে না ওরা তো পাবলিক লাইফ পাবলিক যেহেতু ওরা পাবলিকের পছন্দের যে তাই তাদের লাইফে কিছু ঘটলে পাবলিক রিয়াক্ট করবে আবার আমি বলছি না 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 এক্সেপ্ট আমি বলছি পুরো উল্টো ছিল না না আমার বক্তব্য ছিল যে একই সাবজেক্টে যদি কুড়িখানা সম্পূর্ণ আলাদা নিউজ হয় না না আমি বলছি তাহলে কুড়িটা তো ঠিক হবে না না ঠিক না আমি বলছি আমি তোমার ওভারঅল যে আলোচনাটা আমাদের যেখানে হয়েছিল সেটা থেকেই বললাম আর কি যে এইটা এই আলোচনাটা বা এই তর্কটা চলবেই আর কি না না এটা চলবে কোন সময় আর কিছু মানুষ তো ধরো পাবলিক ফিগার দেরও একটা পার্সোনাল লাইফ তো থাকবে সবার আর সবারই থাকে সবার থাকে আর যারা পাবলিক নয় जीवन as an actor i know i'm a public person mm. so amaro bishu to daya korte jodi ami na chai tale ami jodi chai amar byaktigoto jibon byaktigoto thak tale amar mone hoy amar byaktigoto jibon right seta kora somvob shetai bodhay bikram ekhon seta kore chhe seta kora ha seta shikhte bikram korte pereche kintu ekta shurur dikeo korte partho na ba korte na ami jai na na do ami to ami kono filmi family te jonmo grohon korini ami khub sadharon ekti barir chhele khubi moddhobito barir chhele যাদের মধ্যে মানে আমার গোটা গোষ্ঠীতে কেউ কোনোদিন অভিনয় জগতে ঢোকেইনি আমার জানাই ছিল না একজন পাবলিক ফিগারের কিভাবে মানে নিজেকে প্রেজেন্ট করা উচিত কি বলা উচিত কি বলা উচিত না কি করা উচিত কি করা উচিত না আই লার্ন দিস উইথ দ্য জার্নি তো প্রথম দিন থেকে সব শিখে কি করি বাসবো সম্ভব না এক্সপেরিয়েন্সেস ওই যে বললে তুমি সংগ্রহ এক্সপেরিয়েন্স লেসনস এক্সপেরিয়েন্সেস সেখান থেকে আমার মনে হয়েছে যে আমি কি করতে চাই কি বলতে চাই কি বলতে চাই কোনটা চাই আর কোনটা চাই না এটা ক্লিয়ার रेनिडे সারা বছর ধরে বৃষ্টি হোক শুধু না ভেজে যেন তোমার চোখ শ্রাবণে ভরে থাক ফাগুন চাই তোমার প্রিয় ঋতু বর্ষাতে সি নাইস অনেক লম্বা আমি শুনি নি এই গানটা কোনো দিনের আগে শুনতে হবে প্লিজ পাঠা বিউটিফুল সং প্রেমের গান অর্জুন ওইটা বাদ দিয়ে বল অঞ্জনদার একটা গান আমার সবথেকে পছন্দের বৃষ্টির গান যদিও সেটা প্রেমের গান না সেটা বিরহের গান বেশি বিরহ তো প্রেমেরই অংশ প্রেমের অংশ কিন্তু অনেক বেশি কষ্ট হয় তো প্রেমে কষ্ট থাকবে छवि रोदे पुड़े घुरे घुरे আমার আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখার খেলা থামেনি শুধু তুমি চলে যাবে আমি স্বপ্ন ভাবিনি আমি বৃষ্টি দেখেছি বাহ এটা আমার সবথেকে পছন্দের বৃষ্টি তো এরকম চলে গেছে স্বপ্ন ভাবিনি এরকম কত হয়েছে বা কতটা কষ্ট পেয়েছে জীবনে কত হয়েছে গুনে বললে তো আর এই চলে যাওয়ার ভ্যালুটা থাকে না বাট না হ্যাঁ আমার আমার হয়েছে তো অবভিয়াসলি সবারই হয়েছে হার্ট ব্রেকস তো ইজ আ পার্ট অফ আওয়ার লাইফ অনেক ছোটবেলায় যেটা হয়েছিল সেটা সবথেকে বেশি ক্ষত রেখে গিয়েছিল একদম ছোটবেলায় প্রথম প্রেম যেটা হয়ে থাকে প্রথম প্রেম ভাঙার কষ্ট সবথেকে বেশি হয় বলে মনে হয় আমার তো হ্যাঁ যদি আমি ভেবে দেখতে হয় তাহলে সেইটার ক্ষত সবথেকে বেশি বাকিগুলো তো আমরা তার সঙ্গে জুজতে শিখেছি কিছুটা হলো আমরা বড় হয়েছি মেচিওর হয়েছি হ্যান্ডেল করতে শিখেছি তো রাইট আচ্ছা বড় প্রকার একটা প্রশ্ন করব ওয়ান লাইনার কাইন্ড অফ সর্ট অফ কাইন্ড অফ আমি তো পছন্দ না হলে আবার আমি পোক করব আচ্ছা খুব ইজি শুরুতেই ভালোবাসা বৃষ্টি বৃষ্টি আমার কাছে এই মুহূর্তে পিস যদি এটা ভালোবাসা হয় তাহলে সেটা আমার অনেকটা শান্তি দেবে আচ্ছা তার মধ্যে ভালোবাসার মধ্যে এখন শান্তি খোঁজো 
অনেক বছর ধরে প্রথম প্রেম অনেক দেরিতে ছোটবেলা আমি পাত্তাও দিত না সেটাও সত্যি ও হচ্ছে কি বলতো তুমি তো ভালো বুঝবো তো প্রথম কিস কোথায় কি প্রথম চুমন অনুভূতি তো জানবো কিন্তু কোথায়টাও জানতে বললাম ওর জায়গাটা এমন কিছু তো আছে যেটাতে গোলমাল আছে এত হাসতে শুরু করেছে কোথায় বলাতেই কলেজের করিডোর প্রিন্সিপাল স্যার ক্ষমা করবেন বর্ষার বিকেলে ময়দান একটু সন্ধ্যের দিকে গঙ্গার পার একটু 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 না অনেকটা রাতের দিকে কলকাতার রাস্তাঘাট মিনিমিশি এখনো যাও মাঝে এখনো এখনো যাই এবং ময়দানের ময়দানটা ঘিরে যে রাস্তাটা পুরো রিং রোডটা বলছি যখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করে যখন সবাই কোথাও একটা গিয়ে একটু ছাওয়া খোঁজে যেখানে বর্ষায় ভিজতে হবে না তখন জাস্ট ময়দানের মধ্যে হেঁটে বেরোনো খালি পায় হাঁটো ডিফারেন্ট ফিলিং অলটুগেদার একটু একটা কারোর হাত ধরে তোমার সব থেকে পছন্দের মানুষ হাত ধরে বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতে খালি পায় হাঁটো এটা চোখ খালি পায় ইটস ব্রিলিয়েন্ট হ্যাঁ মানে আমি বৃষ্টিতে ভিজতে এবং ভিজতে ভিজতে হাঁটতে এটা ভীষণ প্রিয় প্রেমের ছবি সিনেমা কত বলবো দ্য নোটবুক খুব পছন্দের আমার সিলভার লাইনিং প্লে বুক খুব পছন্দের আমার জব উই মেড খুব পছন্দের আমার চিরদিনই খুব পছন্দের আমার কত কত সিনেমার কথা বলবো সর্বোষ্ণতম দিনে এই মুহূর্তে সব থেকে পছন্দ হ্যাঁ অসম্পূর্ণ প্রেমের একটা অদ্ভুত কাহিনী বড্ড ভালো আমার ভীষণ পছন্দের সিনেমা সেটা হচ্ছে কবি আলবিদা না খেলা শাহরুখ খান আমার শাহরুখ খানের মোটামুটি সব ছবি 
अभिनयर এর বাইরে যে আমি কোনোদিন সিনেমার সঙ্গে যুক্ত অন্য কিছু করতে চাই না সেটা একেবারেই না আমি অনেক কিছু করতে চাই আর হয়তো করব বাট এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমি অভিনয়টাই করি খুব ভালোবেসে করি যতটা সম্ভব নিজের টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে করি আর আমার সত্যি মনে হয় যে আমি আরও অনেক কিছু এক্সপ্লোর করতে চাই আমার কাছে অভিনয় করাটা একটা অন্য রকম এক্সপিরিয়েন্স মানে এক্সপিরিয়েন্স বলবো অন্য একটা ইন্সপিরেশন সেটা হচ্ছে যে আই গেট টু প্লে ডিফারেন্ট পিপল অ্যাট ওয়ান লাইফ টাইম আমি মেরিজ ট্রিপের একটা জিনিস কোর্ট করতে চাই কোর্ট ঠিক না এক্স্যাক্টলি উনি যে ভাষায় বলেছেন সেটা নয় বাট মন্দা বক্তব্য যে মানে ইউ ক্যান ডাই বাট নট অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান বি কাম বিকাম সাম ওয়ান বাট নট অ্যাকচুয়ালি সো you can fall in love but, but not, not actually. actually so everything right mane uh, the magic it creates um, uh, the stories it tell amake bishwash koriyeche somosto obishwash o jinish to amar mone hoy je cinema r kache oi magic ta ache true film cinema ek jibone onek jibon japon hoy ek jibone onek jibon japon hoy shetai amar last dutu bolbo ek hocche marriage um আমার মনে হয় যে কম্প্যানিয়নশিপ সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ম্যারেজ আমি ওইভাবে দেখি বিষয়টাকে কারণ আজকের দিনে এমন অনেকে আছে আমার বন্ধু বান্ধব বা আমাদের থেকে সিনিয়ররাও যারা হয়তো বিয়ে করে ওঠেনি বা তারা একসঙ্গে থেকেছে বহু বছর অনেক বয়সে গিয়ে বিয়ে করেছে হয়তো সুতরাং আমার কাছে কম্প্যানিয়নশিপটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড তার সঙ্গে যদি বিবাহ ইউনো যোগ হয় তাহলে দ্যাটস ফাইন দ্যাটস পারফেক্টলি ফাইন ফ্যামিলি ইজ গেট টুগেদার অ্যান্ড ইউনো ইটস ইটস এ পার্ট অফ লাইফ বাট কম্প্যানিয়নশিপ আমার কাছে অনেক বেশি মূল্য রাখে जार्नी <laughs> धन्यवाद <laughs> जुटीते